Здугунум Жогара технология Жене Уозгундрис. Хабар Жирма Туртилерна Снангиферинде Хайтек Патрламаса. Армсадар Студида Рауан Мунбай. Болтар Элимдик технология Лахнарах Безде Брес Тангалдарда. Хазахтар Жоба Лармин Береги Изия Ларако Полда. Бугун Сол Нарах Тага НФТ Токин Директура Снанда Энгме Урбитемис. NFT унимдердин саудасы кызып тура. Цифрлык алемде бәсе тым жоғара. Уйткен жылдың мамыр айында криптопангатты токендердің тоғызы аукционда 16 миллион 962 500 долларға сатылды. Ал мына келесін бізде тіпті таңғалдыр. Калтасы қалың дейміз бе, әлдетім жомартшан дейміз бе. Этеур алемдегі бай бағыландардың бірі жайғана цифрлық суреттерді 17 миллион долларға сатып алған. Ларва Лапс криптопанктерді құрған компания NFT саласының негізін құрастырушылардың бірі. Сондықтан болса керек, ол шығарған токендер цифрлық нарықта жоғары бағылынады. Топтама жинаушылар қымбат бағада сатып алады. Мына суреттерде белгілі бір әлеуетке ге. Мамандардың сөзінше кішкене ғана панктердің көшірмесін жасау мүмкін емес. Ол бір мәрте ғана шығарлат және сол күйінде сақталып қалады. Дегенмен блокчейн нарығында 9 суретке 17 миллион доллар төлеу тымы әсірелеу секілді. Иски салайық бұлтыр науырыз айында NFC әлемінде ен қымбат келесім жасалған болатын. Суретші Майк Вин Келеман цифрлық туындыларын 69 миллион долларға сатқан етті. NFT бұлтыры жыл сөзі деп танылды. Коллинс Дикшенері осылай деп баға берді. Сөздікті құрастырушылар NFT технологиясы өнір саласын жақсартты деп есептей. Бұл цифрлық сурет салушыларға мол табыс табуға мүмкіндік берген. Бұлтыр токендер нарығында құна 69 миллион долларға дейінгі тауарлар сатылды. Тіпті толық қанды NFT музейлері пайда бол. Бұл жолы Коллинс Дикшенери редакторларының таңдауы өте қызықты. Өткені NFT жеге сөз емес, шартты түрде қысқартылған сөздер жейінтіға. Жыл сөзі 2021 атағына үміткілдер тізімінде технологияға ғатысты термендерді басым болды. Мысалы, мөті ғалам немесе криптовалюта секілді. Басқа сөздер жаңа бұғынды, яғни зет жастардың қолданылатын термендеріне келеді. Эрмитажға арналған токендері Ресейдің әлемге егілі музейі NFT сериалы өнір туындысын шығарды. Белгілі суретшілердің бес бірдей жұмысы цифрлық санатқа ұсты, және ол шектеулі саммен ғана таралды. Токендері саудасымен байнанс криптовалюталар бір жаса айналысқан болатын. Эрмитаж әкімшілігі осы мақсатта Леонардо да Винчи, Джорджоне, Винсент Эван Гок, Василий Кандински және Клод Манесінді суретшілердің туындыларын таңдаған. Әр ғайсы екі данамен шығарылды. Бірі аукционда сатылса, екіншісі музейде сақтал. Түскен табыс Эрмитаж қорына ударылды. Саудаға шығарылған NFT тауарға музей директорының қолы қойылды. Әрі толық датасы белгілен. Сәгесінше токен ерекше мәңге ие болды. Эрмитажда басылып шығарылғаны атап көсетілген. Жаңа технология оның ішінде блокчейн өнір саласына жаңа леп берді. Сол арқыла маңызы арта түсті дейді музей директоры Михаил Петровский. Бұған дейін NFT нұсқада пекселді суреттер және поп мәденет саласындағы басқада жұмыстар сатылған еді. Енді Эрмитаж жәдігілері заманауи үлгіде шыға бастады. Сөйтіп, NFT технологиясының даму барысы түрліне түсті. Криптография нарығындағы сарапшылар NFT технологияна мүлде бағыламады. Бұл тұрылы RSA конференциясының алғашқы күнінде белгілі болды. Аталған шара криптография саласында дәстүрлі түрде өтет. Бұлтарғысы токендері саудасын арын алды. Конференцияның алғашқы күнінде Рок Ривест есімді криптограф әйгілі шифрлаушы NFT-ді сыңға алды. Бұл токендер сүретке де ұқсамайды. Тіпті циврлық белгеге де келмейді. Сондықтан екі үн салыстыруды осымен доғара ехтет сарапшы. Пікірталасқа ғатсуышы тағы бір сарапшы Ади Шамир технология өзіне онай қоймағанын жасырмады. Бірақ сүретшілерге пайдасы болып қалуы мүмкін үкінін алға тартты. Туындыларын монеталауға тиімді ғырал, бірақ біз бұған монополия ойыны ретінде ғарауымыз керек. Еш жияны жоқ, біреулері маркалар жинаса, енді біреулер NFT топтамасын жасайды. Ақшасын төлегісі келедекен, ендеше ешқандай қарсылық болмауы керектет, Ади Шамер.
Бүкілелемді көрмекшіні ойлап тапқан Бернер Сли өнер табысын 5 миллион доллардан аса қаражатқа сатты. Сауда келісімі бұлтар Саудбей аукцион алаңында жүзегі асты. Анығында бұл NFT нұсқадағы өлім. Интернеттің тек цифрлық үлгісі сатылды. Сауда сатық 5 миллион 434 мүн 500 доллар денгейінде тоқтатылды. Бастапқа баға 1000 долларды құраған. Бернер Слидің өлімі 4 бөліктен тұрады. Тим Мұрзаның кодымен бірге бастапқа код және цифрлық плакат та бары. Бүгінге осы қабар 24 арнасынан берілген қайтек бағдарламасына алып қосарыңыз болса, бізге қабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төмен жағында.